আজকে আমি চতুর্থ শ্রেণীর ভগ্নাংশের লঘিষ্ট আকার নিয়ে আলোচনা করব ভগ্নাংশের লঘিষ্ট আকার এই যে লঘিষ্ট শব্দের অর্থ কি বলতো লঘিষ্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে ছোট আমরা এটাকে লসাক করেছি সেখানে লঘিষ্ট শব্দটা দিয়েছি তাই তো তাহলে আমরা এখন কি করব এই একটা ভগ্নাংশের লঘিষ্ট আকার বার করব সেটা বার করতে হলে কিভাবে করব সেটাই আজকে আমার শেখার বিষয় দেখো আমি একটা ভগ্নাংশ নিলাম ভাগ করলে মেলে অর্থাৎ ল এবং হর কি সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য আর এবং কুড়ি দুই দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমি আটকে এবং কুড়িকে দুজনকে দুই দিয়ে ভাগ করছি তাহলে কত বললো দেখো তো চারের দশ এই যে চারের দশ চারের দশকেও কি আরো ছোট করা যায় সেটা আমাকে দেখতে হবে চার আর দশ কি সংখ্যা দিয়ে বিবাদ হয় দেখো তো দুই দিয়ে তাহলে আমি কি করবো চারকে আবার দুই দিয়ে ভাগ করবো এবং দশকেও দুই দ্বারা ভাগ করবো হলো কত দুয়ে পাঁচ এবার দুই এর পাঁচ যে ভগ্নাংশ এলো এটা কি দ্বারা বিভাজ্য তখন আমি চিন্তা করবো যে কি কি দিয়ে আর ভাগ করা যায় তা দেখছি দুই এবং পাঁচ দুজনেই এখানে একটা সুবিধা হয়েছে যে মৌলিক সংখ্যা যে আর অন্য কিছু দিয়ে ভাগ করা যাবে না যাই তো এখানেই ভগ্নাংশ দিলে লব এবং হার আর কোনো সংখ্যা দ্বারাই বিভাজ্য নয় তাহলে দুই এবং পাঁচ হচ্ছে আমার এই আটের কুড়ির সবচেয়ে ছোট বা লঘিষ্ট আকার তাহলে আমি এর কাছে কি লিখছি ভাগ যাবে সেটা কিন্তু সব সময় সব সংখ্যা দিয়ে সম্ভব না যে লব এটা হর এটা তাহলে আমি এইসব এইটা দিয়ে ভাগ করতে পারছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় আমার সংখ্যা এমন দেয় যে আমি সেখানে বুঝতে পারি যেমন ধরো আমি একটা সংখ্যা দিলাম আটত্রিশের একশো তেত্রিশ এই আটত্রিশের একশো তেত্রিশ আমি দেখে বলতে পারছি যে এটা কী কী দিয়ে যাবে দুই দিয়ে যেতে পারে আট আছে তিন দিয়ে যাবে কে এটা দুই দিয়ে যাবে না তিন দিয়ে দেখতে হবে যাচ্ছে না এও যাচ্ছে না তাহলে কি করবো সেক্ষেত্রে আর একটা নিয়ম আছে সেই নিয়মটা হলো ল এবং ঘরে আমরা বসাবো অর্থাৎ সবচেয়ে বড় গুণনীয় বা উৎপাদক যেই সংখ্যা দ্বারা দুজনে কি হবে বিভাজ্য হবে সেইটা বার করবো তাহলে আমাদের আটত্রিশ আর একশো তেত্রিশের বসা ভূমিনয় করতে হবে কোথায় করব আমরা যখন যেইখানে করব লঘিষ্ঠ আকারটা তার পাশে কিন্তু আমাকে এই বসাটা করতে হবে যেমন আটত্রিশকে একশো এই আটত্রিশ দিয়ে একশো তেত্রিশকে বাকি ভাগ করি বসা করব কবার যায় এখানে আমার তিনবার যাচ্ছে তাহলে দেখো তো আমার আর হবে আনি ভাগের শেষ তাহলে বসাবো শেষ এবার তাহলে আমার বসাবো উত্তর কত হলো উনিশ আটত্রিশ আর একশো তেত্রিশে বসাবো কত হলো উনিশ তাহলে আমি কি করব এই ভগ্নাংশটার ল এবং হরকে একই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করব অর্থাৎ আমার এখানে যে বসাবোটা আছে সবচেয়ে বড় গুণনীয় সেই গুণনীয় দ্বারা দুজনকে ভাগ করব দেখি কত পাই উনিশ দিয়ে আমার কত যাচ্ছে আটত্রিশের নাম তার কত আসছে দুই তাহলে এটা কত হলো দুই উনিশের নাম তার আটত্রিশ দুই করলেই তাহলে এটা হলো লব হলো আমার দুই এবারে একশো তিরিশ তেত্রিশকে আমি যদি উনিশ দিয়ে ভাগ করি নামটা করব নামটা করব করে দেখা যাবে সাত উনিশে একশো তেত্রিশ অর্থাৎ এখানে আমি কত লিখব সাত তাহলে আমার কি হলো 
এই যে দুয়ের সাত এটাই হচ্ছে আমার আট তিরিশের একশো তেত্রিশের নবিষ্ট আকার কারণ এর থেকে আর অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হবে না তাই এটাই আমার আচ্ছা সব সময় আমাকে একই যে সংখ্যা দেবে এমন নয় যে এইরকম আমি বিবাহ আমি বসাতে পেয়ে যাব কোনো ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে আমার একটা সংখ্যা দিল তেরো তিরিশ আমি এটার কত দিয়ে বিভাগ যদি কিছু বুঝতে পারছি না তাহলে আমার কি হবে ভাগ করে কষাঙ্ক করে দেখবো আমি ঠিক একইভাবে এখানে তেরো আর তিরিশে কষাঙ্ক করবো ঠিক আছে